ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വി ഒ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഭാഗം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മഹാന്മാരുടെ ഉദ്ധരണികളിൽ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മുമ്പുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വി ഒ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോകൾ കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക് കമൻ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അണക്കെട്ടുകൾ ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിൻ്റെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണ് 
ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അണക്കെട്ടുകൾ ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിൻ്റെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരാളുടെ പോലും അത്യാഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റാനാവില്ല താനും ഇതാരുടെ വാക്കുകളാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് ഗാന്ധിജി നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരാളുടെ പോലും അത്യാഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റാനാവില്ല താനും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജിയാണ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗാന്ധിജി നടത്തിയൊരു ആഹ്വാനമായിരുന്നു പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഇതാരുടെ വാക്കുകളാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് ശ്രീബുദ്ധൻ ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ എനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രീബുദ്ധനാണ് ആഗ്രഹമാണ് സമസ്ത ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞതും ശ്രീബുദ്ധനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് ഡി എസ് കോത്താരി ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസ് മുറികളിലാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഡി എസ് കോത്താരിയാണ് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ബംഗാൾ ഒരു ശക്തിയാണ് ബംഗാൾ വിഭജിച്ചാൽ ശക്തി കുറയും നമ്മുടെ ഭരണത്തെ എതിർക്കുന്നവരുടെ കരുത്ത് ചോർന്നു പോകും ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണ് റിസ്ലയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയായ റിസ്ലയുടെ വാക്കുകളാണ് ഇത് പശ്ചിമ ബംഗാളും പൂർവ്വ ബംഗാളും ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ രണ്ടറകളാണ് ഈ അറകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചുടു രക്തമാണ് ബംഗാളിയുടെ സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ഞാനത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ഞാനത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് ഇനിയും ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണമല്ല വിദ്യാലയ നിർമ്മാണമാണ് ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടത് പ്രധാന ദേവാലയം വിദ്യാലയങ്ങൾ തന്നെയാവണം ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം നിർത്തിവെച്ച് ഇനിയും വിദ്യാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞതും ശ്രീനാരായണ ഗുരു തന്നെയാണ് വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുക സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാകുക വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് വീരേശലിംഗം വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് വീരേശലിംഗമാണ് പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാൽ തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കടന്നാക്രമണവും ക്രൂരതയും അടിച്ചമർത്തലും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ചേർക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞത് കേശവചന്ദ്ര സെന്നാണ് ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത എല്ലാവരുടെയും ആദരവിന് പാത്രമാകും എന്ന് പറഞ്ഞത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് നിങ്ങളെനിക്ക് രക്തം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് നിങ്ങളെനിക്ക് രക്തം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ അന്തിമമായ സ്വാതന്ത്ര്യ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഇന്ത്യയുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ഈ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹാസിസുകൾ തേടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തന്നെയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാം വിധിയുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് നെഹ്റുവാണ് ജാതി സമ്പ്രദായമാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിലെ അനൈക്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ജാതി സമ്പ്രദായമാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിലെ അനൈക്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറഞ്ഞത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ജനാധിപത്യ ഭരണം ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം എന്നത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ഗാന്ധിജി ജനാധിപത്യ ഭരണം ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജിയാണ് 
ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ നടത്തുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭരണമാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എബ്രഹാം ലിങ്കനാണ് ആഗോള ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഏക ഭരണ സംവിധാനം ജനാധിപത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അമർത്യാസെന്നാണ് എൻ്റെ പത്രാധിപരെ കൂടാതെ എനിക്ക് പത്രം എന്തിന് അച്ചുകൂടം എന്തിന് ഇതാരുടെ വാക്കുകളാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് വക്കം മൗലവി വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയുടെ വാക്കുകളാണ് എൻ്റെ പത്രാധിപരെ കൂടാതെ എനിക്ക് പത്രം എന്തിനാണ് അച്ചുകൂടം എന്തിനാണെന്ന് സമ്പന്നർ പാവങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനുള്ള ചെലവ് വഹിക്കുകയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും വേണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് വക്കം മൗലവിയാണ് മതവിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും നേടിയാലേ മനുഷ്യപുരോഗതി സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതും വക്കം മൗലവി തന്നെയാണ് സാമൂഹികമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗം വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് വക്കം മൗലവിയാണ് വേല ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞതാരാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ വേല ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് വൈകുണ്ഠസ്വാമികളാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ സൗകര്യം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കാണായ പാഠങ്ങളിലെല്ലാം മുട്ടിപ്പുല്ല് കുരിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അയ്യങ്കാളിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ സൗകര്യം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കാണായ പാഠങ്ങളിലെല്ലാം മുട്ടിപ്പുല്ല് കുരിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതാരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് രക്തത്തിലും വർണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിരുചിയിലും ധാർമ്മികതയിലും ബുദ്ധിയിലും ഇംഗ്ലീഷുകാരനുമായ ഒരു വർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് മെക്കാളെ പ്രഭു കാടിൻ്റെ സൗന്ദര്യം മുഴുവൻ മസ്തകത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഭീമാകാരനായ മൃഗം അതിനെ മെരുക്കി പുറത്തു കയറി സവാരി ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അലക്സാണ്ടറാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല വേലക്കൂലികൾ ഓർത്താൽ ഒട്ടും സഹിപ്പതല്ല ആരാണിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് കുമാര ഗുരുദേവൻ പൊയ്കയിൽ യോഹനാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുമാര ഗുരുദേവനാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല വേലക്കൂലികൾ ഓർത്താൽ ഒട്ടും സഹിപ്പതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭരണാധികാരി അധികാര ദുർവിനിയോഗം ചെയ്താൽ അവനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ പുരാതന കാലം മുതലേ പ്രജകൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് ഗാന്ധിജിയാണ് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജി നിസ്സഹകരണ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വാഞ്ചി ഉതിർത്ത വെടിയുണ്ടകൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ ഗാഢനിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണർത്തി ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് മാഡം ബിക്കാജി ഗാമ വാഞ്ചി ഉതിർത്ത വെടിയുണ്ടകൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ ഗാഢനിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണർത്തി എന്നത് വാഞ്ചി അയ്യരെ കുറിച്ച് മാഡം ബിക്കാജി ഗാമ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് മാച്ചു പിക്ചു നീ കുഴിച്ചു മൂടിയ അടിമയെ എനിക്ക് തരൂ ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് പാബ്ലോ നെരൂദ മാച്ചു പിക്ചു നീ കുഴിച്ചു മൂടിയ അടിമയെ എനിക്ക് തരൂ എന്നത് പാബ്ലോ നെരൂദയുടെ വാക്കുകളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യനായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയും ചങ്ങലകളിലാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് റൂസോയാണ് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യനായാണ് എന്നാൽ അവൻ എപ്പോഴും ചങ്ങലയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാരാണ് റൂസോയാണ് ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ഉടമ്പടിയുടെ ഫലമാണ് ഭരണകൂടം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതും റൂസോ തന്നെയാണ് എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാനായി ഒരു യുദ്ധം ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് വുഡ്രോ വിൽസൺ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാനായി ഒരു യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത് വുഡ്രോ വിൽസണാണ് ഇദ്ദേഹം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് ഇത് ഒരു കൈയിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒലിവിലയും മറുകൈയിൽ വിമോചന പോരാളിയുടെ തോക്കുമായാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒലിവിലകൾ എൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് യാസർ അറാഫത്താണ് മെച്ചപ്പെട്ട വിദേശ ഭരണത്തെക്കാൾ നല്ലത് തദ്ദേശീയരുടെ മെച്ചമല്ലാത്ത ഭരണമാണ് ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് തിലകൻ ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് മെച്ചപ്പെട്ട വിദേശ ഭരണത്തെക്കാൾ നല്ലത് 
തദ്ദേശീയരുടെ മെച്ചമല്ലാത്ത ഭരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പടച്ചട്ടകളെ ഉരുക്ക് റെയിലിനാൽ കീറിമുറിക്കുകയും രക്തം ഊറ്റിക്കുടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞതാരാണ് ഡി എച്ച് ബുക്കാനർ റെയിൽവേയുടെ ആഗമനം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് ഡി എച്ച് ബുക്കാനർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇത് സംഘടന ശക്തിയാണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം അച്ചടക്കത്തിലാണ് ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സംഘടന ശക്തിയാണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം അച്ചടക്കത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പവഴി ഫുട്ബോൾ കളിയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതും സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ കർഷകരുടെ രക്തം പുരളാത്ത ഒരു നുള്ളു നീലം പോലും യൂറോപ്യൻ കമ്പോളത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് ഡി ജി ടെൻഡുൽക്കറിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് പ്ലാസി ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു അമൃത്സർ അത് ഇളക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതാരുടെ വാക്കുകളാണ് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് ഗാന്ധിജി പ്ലാസി ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു അമൃത്സർ അത് ഇളക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ജാലിയൻ വാലാബാഗിനെ കുറിച്ച് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് കാളയെപ്പോലെ പണിയെടുക്കൂ സന്യാസിയെപ്പോലെ ജീവിക്കൂ ഇത് പറഞ്ഞതാരാണ് ശരിയുത്തരം സി ആണ് അംബേദ്കർ കാളയെപ്പോലെ പണിയെടുക്കൂ സന്യാസിയെപ്പോലെ ജീവിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ശിലയെ ആരാധിച്ചാൽ ദൈവത്തെ കാണുമെങ്കിൽ ഞാൻ പർവ്വതത്തെ ആരാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് കബീർ ദാസാണ് ഒരു സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതാരാണോ അയാൾ ഒരു ജയിൽ അടയ്ക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ജീവിതത്തിന് വിലയുണ്ടാവില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് സോക്രട്ടീസാണ് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആകെ അറിയാവുന്നത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതും സോക്രട്ടീസ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് രണ്ടായിരം പട്ടാളക്കാരെ തരൂ ഞാൻ ഇന്ത്യയെ കീഴ്പ്പെടുത്താം ഇതാരുടെ വാക്കുകളാണ് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് എനിക്ക് രണ്ടായിരം പട്ടാളക്കാരെ തന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ത്യയെ കീഴ്പ്പെടുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ഞാൻ വന്നു ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കീഴടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞത് ജൂലിയസ് സീസറാണ് വിപ്ലവം തോക്കിൻ കുഴലിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് മാവോസെ തൂങ്ങാണ് കണക്കറിയാത്തവർക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാരാണ് പ്ലേറ്റോയാണ് കണക്കറിയാത്തവർക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്ലേറ്റോയാണ് അന്യർക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മരിച്ചവർക്ക് തുല്യമാണ് ഇതാരുടെ വാക്കുകളാണ് ശരിയുത്തരം സി ആണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അന്യർക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മരിച്ചവർക്ക് തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് എനിക്ക് നല്ല അമ്മമാരെ തരൂ ഞാൻ നല്ല രാഷ്ട്രത്തെ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞതാരാണ് ശരിയുത്തരം എ ആണ് നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയൻ്റെ പ്രശസ്തമായ വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് നല്ല അമ്മമാരെ തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രാഷ്ട്രത്തെ തരാം എന്നത് അസാധ്യം എന്നത് എൻ്റെ നിഘണ്ടുവിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടാണ് നൂറ് ബയണറ്റുകളേക്കാൾ ശക്തമാണ് നാല് പത്രങ്ങൾ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതും നെപ്പോളിയനാണ് വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ആരാണ് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതി വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ഗീതയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് കൂടുതൽ മികച്ച ക്ലാസ്സുകളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ